హలో ఎవరీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్తి ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఇస్ పవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో మనం స్టేట్ వైజ్గా నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదండి సో ఈరోజు కూడా ఇంకో స్టేట్లో ఉన్న మన నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాము సో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మా యొక్క ఎఫర్ట్స్ మా ఇన్స్టర్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఆ యొక్క లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఓకేనా రైట్ సో ఈరోజు మనం మేఘాలయలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ మనం చాలా స్టేట్స్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అని ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ మనం ఓవరాల్గా నేషనల్ పార్క్స్ అన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టే ఓకేనా రైట్ చూడండి మేఘాలయలో మనకి టోటల్గా మనకి టూ నేషనల్ పార్క్స్ అని ఉన్నాయండి సో బాలాపురం నేషనల్ పార్క్ అదే మనకి నౌకరే గ్రిడ్జ్ నేషనల్ పార్క్ సో చూడండి ఎక్కడలో ఒకటి ఉన్నాయో మీరు కూడా ఇట్లా రఫ్గా డయాగ్రామ్ అనేది వేసుకొని ఇలా మీరు బాలాపురం నేషనల్ పార్క్ అని ఒకటి ఇక్కడ మనకు నౌకరే గ్రిడ్జ్ నేషనల్ పార్క్ అని అట్లా మెన్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఇట్లా నోట్ నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో మీకు రివిజన్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా రైట్ చూడండి బాలాపురం నేషనల్ పార్క్ సో ఇందయ్య నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ దీన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాగా మనకి సేఫ్గా చేయడం అని జరిగిందంటే అక్కడ ఉన్న యూనిక్ బయోడైవర్సిటీని గుర్తించి ఓకేనా సో ఇది మనకి గారో హిల్స్లో మనకి లోకేట్ అయి ఉంటుందండి గారో హిల్స్ ఎక్కడ ఉందో మనకి మేఘాలయలో ఉంటుంది సో గారో హిల్స్ సౌత్లో మనకి యొక్క బాలాపురం నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి లోకేట్ అయి ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ఇండో బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ ఓకేనా సో దీని యొక్క హిల్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందామండి అది మనకి ఫిజికల్ ఫీచర్స్లో మనకు వస్తుంది టాపిక్ అనేది సో అందులో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేవి అలాగే మనకి ఇండియన్ బైసన్ గౌర్ అంటారు దాన్ని అలాగే రెడ్ పండా ఎల్ఫాన్ టైగర్ లెపర్డ్ సెవరల్ స్పీషీస్ ఆఫ్ డీస్ అనేవి అక్కడ మనకు కనిపిస్తాయండి ఓకేనా అలాగే ఈ యొక్క బాలకూర నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నోక్రేక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అండి ఓకేనా సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేవి ఇండియాలో మనకి ఉన్నాయి టోటల్గా ఎయిటీన్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను కదా సో ఇవి కూడా మనం సపరేట్ డీల్ చేద్దాం ఏం కంగారు పడకండి ఓకేనా సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక ల్యాండ్ ఇన్ వాళ్ళు తీసుకొని దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ని ఓకేనా సో బాలకూర నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద నౌకరేక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఓకేనా సో అక్కడ ఉన్న నోట నోటబుల్ జియోలాక్ ఫీచర్ ఏంటంటే పార్క్లో ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ రాక్స్ అండి ఆర్ డెవిల్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్స్ అనుకుంటారు వేరే మ్యాసివ్ బోల్డర్స్ అప్పియర్ టు డెవి గ్రావిటీ ఓకేనా సో ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ రాక రాక్స్ అనేవి కూడా అక్కడ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు సీమ్సాంగ్ రివర్ సో సీమ్సాంగ్ రివర్ అనేది మనకి ఫ్లో కొంటూ వెళ్తుండే దీన్ని వేరే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు అదేంటంటే గోనేశ్వరి రివర్ అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే సోమేశ్వరి రివర్ అని కూడా పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది గోనేశ్వరి కానీ అలాగే సోమేశ్వరి అని కూడా పిలుస్తారు సింసాంగ్ రివర్ని సో అక్కడ ఉన్న డైవర్స్ ఎకో సిస్టమ్కి మంచి వాటర్ సోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సింసాంగ్ రివర్ అనేది ఈ యొక్క పార్క్ ఉన్న మనకి ఫ్లో అవుతుంది ఓకేనా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో గారు హిల్స్లో మనకి లొకేట్ అయి ఉంటుంది విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద ఇండో బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ అలాగే మనకి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద నౌకరేక్ బయోస్పీ రిజర్వ్ అలాగే మనకి సింసాంగ్ రివర్ ఇందులో నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి నోకరే గ్రిడ్జ్ నేషనల్ పార్క్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో దీన్ని మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి యాజ్ ఎ నేషనల్ పార్క్గా సో దాని తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి బయోస్పీ రిజర్వ్గా మనకి ప్రకటించడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో దాని తర్వాత మనకి టూ థౌజండ్ నైన్లో దీనికి యునెస్కో రికగ్నిషన్ రావడం జరిగింది ఓకేనా సో టూ థౌజండ్ నైన్లో నోకరేక్ నేషనల్ పార్క్ వాజ్ డెజిగ్నేటెడ్ యాజ్ అ యునెస్కో బయోస్పీ రిజర్వ్ అర్థమవుతుందా సో ఈ పాయింట్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో అదేవిధంగా మనకు చూసుకుంటే ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది మనకి ఇది తురా పీక్ ఇన్ ద వెస్ట్ గారో హిల్స్ లొకేట్ అయి క్లోజ్ టు ద తురా పీక్ దగ్గర మనకి లొకేట్ అయి ఉంటుంది ఇది మనకి వెస్ట్ గారో హిల్స్లో మనకి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇంతకుముందు గారో హిల్స్ మనం చూసుకున్నాం కదా మేఘాలయాలు ఎక్కడ ఉన్నా మనకి దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ అని సో మనం చదువుకుంటామండి ఒక హిల్స్ అనేవి కూడా ఫిజికల్ ఫీచర్స్లో ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో త్రిపురలో ఉన్న మనకి నేషనల్ పార్క్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఇందులో కూడా
ఇండియన్ గోవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సో ఏదైతే విచ్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ బైసన్ అనమాట మన ఇండియన్ బైసన్ ఉంటుంది కదా సో సిమిలర్ అన్న దానిలాగానే మనకి ఒక ఇండియన్ గోవర్ అని ఉంటుంది సో ఒకసారి ఇమేజెస్ చూడండి సేమ్ సిమిలర్గానే ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంటే గోమతి రివర్ విచ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద రాజ్భర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ సో వాటర్ సోర్స్ ఫర్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఓకేనా సో గోమతి రివర్ అనేది కూడా యొక్క పార్క్ కూడా మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ గోమతి రివర్ సపరేట్ సిపాహి జోల వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ దట్ ఈస్ క్లౌడెడ్ నేపర్డ్ నేషనల్ పార్క్ ఫ్రమ్ కృష్ణ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ అదే మనకి బైసన్ నేషనల్ పార్క్ సో ఏదైతే మనకి క్లౌడ్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే అనదర్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ ద త్రిపుర సో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ని అలాగే మనకి బైసన్ నేషనల్ పార్క్ని రెండు సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క గోమతి రివర్ అని ఓకేనా అలాగే మనకి వేరియస్ యానిమల్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి లైక్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఇండియన్ గోర్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ బైసన్ అంటారు డీర్ గోల్డెన్ లంగూర్ ఫేసన్స్ అలాగే మనకి ఎండేంజర్ స్పీసీస్ సంబంధించినవి కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇండియన్ గోవర్ గురించి కూడా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అని అయితే చదువుకోండి ఇండియన్ గోవర్ గురించి కానీ అలాగే బైసన్ గురించి కానీ సో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి తెలుసుకోండి ఓకేనా చూడండి క్లౌడ్ లెపల్ నేషనల్ పార్క్ సో ఇట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సిపహిజల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ సో విచ్ ఇస్ ఇన్ త్రిపుర అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనకి క్లౌడ్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ అ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ ఫర్ క్లౌడ్ లెపర్స్ సో పేర్లోనే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో క్లౌడ్ లెపర్స్కి సపరేట్గా డెడికేట్ చేయడం అని జరిగింది ఈ యొక్క పార్క్ అనేది ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది మనకి శివజల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీలో మనకి ఒకటే ఉంది ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టే గోమతి రివర్ ఏదైతే ఉందో గోమతి రివర్ ఈ క్లౌడ్ నెపల్ నేషనల్ పార్క్ని అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు బైసన్ నేషనల్ పార్క్ని రెండుని సపరేట్ చేసిందని మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క పాయింట్ అని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో నాగాలాండ్లో మనకి ఒకటే ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉందండి సో అది ఏంటంటే మనకి ఇంతంకి నేషనల్ పార్క్ సో చూడండి ఎక్కడ ఉందో మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఇంతంకి నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉంది సో దీని గురించి కూడా నేర్చుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి చూడండి ఇంతంకి నేషనల్ పార్క్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఈ యొక్క ఇంతంకి ఏరియా ఏదైతే ఉందో దీన్ని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది బై ద బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ ఏం చేసింది ఈ ఇంతంకి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంతంకి వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీగా మనకి డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఈ యొక్క ఇంతంకి వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ మనకి నేషనల్ పార్క్గా మనకి ఏమంటారు డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ద పార్క్ వాజ్ డిక్లేర్ యాజ్ అ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ బై ద గవర్నమెంట్ అర్థమవుతుందా సో ఇయర్స్ అని మీరు గుర్తుండకపోయినా కానీ ఒక ఓవరాల్ వ్యూ అనేది మీకు రావడానికి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా చూడండి ధన్శ్రీ రివర్ మార్క్స్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ ద ఇంతంకి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ సో ధన్శ్రీ రివర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇంతంకి నేషనల్ పార్క్ అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఓకేనా మీరు నోట్ చేసుకున్నప్పుడు పిన్ చేసుకొని అక్కడ నేషనల్ పార్క్ పేరు రాసి ఇక్కడ ప్రిపేర్ ఇక్కడ నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ నోట్ చేసుకొని ధనశ్రీ రివర్ అనేది పెట్టుకోండి ఓకేనా సో అలా మీరు ఒక్క వన్ టైం టూ టైమ్స్ క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుని అనుకోండి ఇంకా చాలా అండి ప్రిపరేషన్ అర్థమవుతుందా సో అక్కడితో మరి మీ ఏంటంటే ఒక్కసారి క్లాస్ విన్న తర్వాత సరే నాకు వచ్చేసి నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను అంటే ఒక టూ డేస్ తర్వాత అది మా అన్నీ చెల్లిపోయినట్టే డెఫినెట్గా అండి అది గుర్తుండదు మీకు మీరేందంటే క్లాస్ విన్ వింటున్నప్పుడే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి రివిజన్ చేశారనుకోండి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండి అప్పుడే మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఇంకా ఓకేనా సో అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ చూడండి సో మణిపూర్లో మనకి టూ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయండి సో అవి కూడా డిస్కస్ చేసేసుకుందాము సో కేంబుల్ లాంజో నేషనల్ పార్క్ అలాగే మనకి షీరోయి నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉంది సో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం వినండి చూడండి సో కేంబుల్ లాంజో నేషనల్ పార్క్ సో మనకి చూసుకుంటే మణిపూర్లో మనకు ఒక రామ్సార్ సైట్ ఉంటుందండి అదే మనకి లోక్టాక్ లేక్ ఈ యొక్క లోక్టాక్ లేక్లోనే మనకి ఒక కేంబుల్ లాంజో నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది దీన్నే మనము ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్ అని
నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సో ఫ్రెష్ వాటర్ లేకంటే ఏంటని మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను ఓకేనా సో ఇది మనకి నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ పుమ్డీస్ ఫ్లోటింగ్ ఓవర్ ఇట్ సో చెప్పాను కదా ఇక పుమ్డీస్ మీదనే మనకి ఒక ఏమంటారు గ్రీనర్ అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఒకసారి మీరు చూడండి ఓకేనా సో ఇట్ వాస్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఎ వెట్లాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండర్ ద రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ నైన్టీ ఓకేనా సో ఇది రామ్సర్ సైట్గా కూడా మనం కొనడం అని జరిగింది లోక్టక్ లేక్ అనేది ఓకేనా సో కేంబుజ్ ల్యాంజర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి ఏ లేక్ మీద మనకి ఇంటిగల్ పాట ఉందంటే ఏం చెప్తారు లోక్టక్ లేక్ అనేది మీరు ఆన్సర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ చూడండి సిరోహియో షీరో నేషనల్ పార్క్ సో ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద షీరోయి లిల్లీ విచ్ ఈజ్ ఎ ఎండేంజర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ స్పీషీస్ దట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద పార్క్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యొక్క షీరోయి లిల్లీ అనేది మనకి ఫ్లవర్ స్పీషీస్ అనేది అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద లెవెంత్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఇంఫాల్ మణిపూర్ విచ్ ఈస్ ఇండో మైనవర్ బార్డర్ దగ్గర మనకి ఒక నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ యొక్క షీరో లిల్లీ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది తెలుసుకుంటే ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ ఎక్స్క్లూవ్లీ ఇన్ ద షీరో హిల్స్ దగ్గర మనకి కనిపిస్తుందండి అర్థమవుతుందా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొక ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అసలు ఎక్కడ తిని మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి కూడా మనకి లేదన్నమాట అర్థమవుతుందా సో షీరు లీలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో దాని నుంచే పేరు తీసుకొచ్చి నేషనల్ పార్క్ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది మనకి సైంటిఫిక్ నేమ్ అనమాట ఓకేనా రైట్ అర్థమైంది అనుకున్నాను దీని గురించి సో జస్ట్ ఇలా పాయింట్ పాయింట్ అనేది జస్ట్ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేది జస్ట్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వెళ్దాం చూడండి సో మిజోరంలో మనకి టూ నేషనల్ పార్క్స్ అని ఉన్నాయండి సో అవి కూడా నేర్చుకుందాము సో మురళీ నేషనల్ పార్క్ అలాగే మనకి పవన్ గుంపి బ్లూ మౌంటైన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది కూడా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఇది మురళీ నేషనల్ పార్క్ సో ఇది మనకి బ్లూ మౌంటైన్ నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా రైట్ సో చూద్దాం చూడండి సో మురళీ నేషనల్ పార్క్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ క్లోజ్ టు ద చిన్ హిల్స్ ఆఫ్ మైన్మార్ సో చిన్ హిల్స్ ఉంటుందండి మైన్మార్లో దానికి క్లోజ్గానే ఉంటుంది ఒక మురళీ నేషనల్ పార్క్ అనేది అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అలాగే మనకి కుల్ లుయి రివర్ అనేది మనకి ఒక పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుందండి ఓకేనా కుల్ లుయి రివర్ అనేది ఓకేనా అలాగే మురళీ షేర్స్ ఇట్ బౌండర్ విత్ ద హాకుంగ్ వ్యాలీ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఇన్ ద మైన్మార్ సో మైన్మార్లో మనకు ఒక వై వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఉంటుందండి అదే మనకి హకుంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఓకేనా సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ తోటి మనకి ఆనుకుని ఉంది కాబట్టి ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి సో పవన్ గొంపి బ్లూ మౌంటైన్ నేషనల్ పార్క్ సో ఇట్ కవర్స్ ఎంటైర్ మనకి పవన్ గొంపి మౌంటైన్ ఉంటుందండి విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆర్ బ్లూ మౌంటైన్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా విచ్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ మిజోరాం సో మిజోరాంలో మనకి హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు మనకి బ్లూ మౌంటైన్ ఓకేనా సో ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్ యాజ్ ద నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అలాగే కొలోడైన్ రివర్ అనేది మనకి అలాంగ్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుంది అండ్ ఫార్మ్స్ ద ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ బిట్వీన్ మిజోరాం అండ్ మైన్మార్ సో మైన్మార్కి మిజోరాంకి ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అనేది మనకి చేయడం అని జరుగుతుంది ఈ యొక్క కొలోడైన్ రివర్ అనేది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో విచ్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద మిజోరాం దట్ ఈస్ బ్లూ మౌంటైన్ అండ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద నేషన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ అండ్ కొలోడియన్ రివర్ విచ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ బిట్వీన్ మిజోరాం యాజ్ వెల్ యాజ్ మైన్మార్ ఓకేనా సో మిజోరాం ఇచ్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మైన్మార్ అనేది మనకి నైబర్ కంట్రీ ఓకేనా రైట్ సో చూడండి సో అండమాన నికోబార్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ యొక్క అండమాన నికోబార్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అని ఒక్కరు నేర్చుకుంటే మనకి టోటల్గా ఇండియాలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అన్ని మనం కవర్ చేసినట్టే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే సిక్స్ నేషనల్ పార్క్స్ వరకు ఉన్నాయండి సో చూద్దాము సో జాగ్రత్తగా వినండి చూడండి సో క్యాంబెల్ బే ఆర్ గలతీయ నేషనల్ పార్క్స్ అండి సో విచ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ నికోబార్ బయోస్పీ రిజర్వ్ సో ఈ ఈ యొక్క గ్రేట్ నికోబార్ బయోస్పీ రిజర్వ్లో మనకి ఒక క్యాంబెల్
ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైతే మనకి సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందిరా పాయింట్ ఇది మన క్యాంపెల్ వే నేషనల్ పార్క్లోనే మనకి లొకేట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అలాగే గల్తియా రివర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లోస్ త్రీ దిస్ గల్తియా నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా రెండు కలిపి ఉన్నాయండి ఏం కంగారు పడకండి బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే మీరు చూసుకోండి ఓకేనా రైట్ సో గల్తియా నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకి సదర్న్ మోస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అలాగే మనకి సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందిరా పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనకు క్యాంబెల్ బే నేషనల్ పార్క్ లొకేట్ అయి ఉంటుంది గల్తియా నేషనల్ పార్క్ నుంచి గల్తీ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఈ రెండు మనకి గ్రేట్ నికోబార్ బయోస్పీర్లో మనకి పాట అనమాట ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనం చదువుకుందాం బయోస్పీర్ రిజర్వ్ గురించి కూడా తర్వాత ఓకేనా రైట్ చూడండి మహాత్మా గాంధీ మెరన్ నేషనల్ పార్క్ హౌస్ సౌత్ అండమాన్ సో లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ అండమాన్ అండి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఇట్ ఈస్ అ మెరన్ నేషనల్ పార్క్ సో మెరన్ నేషనల్ పార్క్స్ అయినా మనం ఇంత ముందు రెండునే చూస్తాం అవి ఏంటని మీకు గుర్తు వచ్చాయని అనుకుంటున్నాను ఒకటి గుజరాత్లో ఇంకోటి ఎక్కడ సో మీకు గుర్తు రావాలి అది ఇక్కడ మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిశానా సో దయచేసి నాకు అది కామెంట్ సెక్షన్ కూడా తెలపండి మెరన్ నేషనల్ పార్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఇండియాలో అన్నది కూడా ఓకేనా రైట్ మౌంట్ హరెట్ నేషనల్ పార్క్ సో మౌంట్ మణిపూర్ నేషనల్ పార్క్ అని కూడా అంటారు సో మౌంట్ హెరేట్ ఈజ్ అ థర్డ్ హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద అండమైన నికోబార్ ఆర్కిపేలాజీ ఆర్కిపేలాజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది మనకి వాల్కనో ఎరెప్షన్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి ఐల్యాండ్ లాగా మాటమని జరుగుతుంది దాన్ని అన్ని మనం ఆర్కిపేలాజీ అంటామండి ఓకేనా సో ఈ యొక్క దాంట్లో మనకి చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ పీక్ థర్డ్ హయ్యెస్ట్ పీక్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి మౌంట్ హెరియట్ అనమాట అర్థమవుతుందా సో సెవెంటీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మనకి రీనేమ్డ్ మౌంట్ మణిపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద హానర్ ఆఫ్ ద మణిపూర్స్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ వేర్ ఇంప్రిజెంట్ దేర్ సో అక్కడ మణిపూర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మనకి ఇంప్రిజెంట్ అవ్వడం వల్ల ఆ యొక్క నేషనల్ పార్క్కి వాళ్ళ పేరు మార్చ్ రీనేమ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో దీన్ని నేషనల్ పార్క్గా మనకి డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి రాణి ఝాన్సీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ సో లొకేటెడ్ ఇన్ ద రిచెస్ ఆర్కియాలజీ సౌత్ అండమాన్లో మనకి ఉంటుందండి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో దీన్ని నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ తీసుకొచ్చారు అలాగే రెడ్ స్కిన్ ఐలాండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్ విత్ ఇన్ ద పార్క్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇస్ క్లియర్ వాటర్ అండ్ కోరల్ రివ్స్ మేకింగ్ ఇట్స్ అ పాపులర్ డెస్టినేషన్ ఫర్ టూరిస్ట్ ఓకేనా రెడ్ స్కిన్ ఐలాండ్ అనేది మనకి క్లీన్ వాటర్ తోటి కోరల్ రివ్స్ తోటి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ మనకి ఏదైతే మనకి అండమాన్ నికోబర్ ఉంది ఇది కోరల్ రివ్స్ అండి సో కోరల్ రివ్స్ అని మీకు అందరికీ తెలిసిన అనుకుంటున్నాను విచ్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ ఎకనా ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎకో సిస్టమ్కి మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అని ప్లే చేస్తుంది కోరల్ రివ్స్ అనేటివి ఓకేనా రైట్ సడల్ పీక్ నేషనల్ పార్క్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ సో అక్కడ ఉందాం కాబట్టి పేరు అని అక్కడ పెట్టండి సో సడల్ పీక్ ఇద హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండి సో అందుకే ఈ పేరు పెట్టడం అని జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో దీనికి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని వచ్చింది అలా మనకి కాలుపొంగ్ రివర్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో కొన్ని చూడండి ఎంసీక్యూస్ అనేవి సో ద బైసన్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద నోస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ సో బైసన్ నేషనల్ పార్క్ నేను ఇంతమంది చెప్పాను సో బైసన్ నేషనల్ పార్క్ గురించి సో నాకు ఇది కాన్వర్సేషన్లో తెలుపండి ఇది కూడా చూస్తాను ఓకేనా రైట్ సో మేఘాలయ మిజోరాం త్రిపుర నాగాలాండ్ ఎక్కడ ఉంది బైసన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇది కూడా చూడండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆఫన్ కంపేర్ టు ద గ్రాండ్ కెనయాన్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ హోమ్ టు వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద లిస్సర్ పాండా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఏదైతే మనకి గ్రాండ్ కెనియన్ నేషనల్ పార్క్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అమెరికాలో ఉందో దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ మనకి ఇండియాలో నేషనల్ పార్క్ తోటి కంపేర్ చేయడం అని జరుగుతుంది అంటే విచ్ ఈస్ హోమ్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ లెస్సర్ పాండా సో బాలక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ సత్పుర నేషనల్ పార్క్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ నియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ నాకు ఇది కూడా కాంపెన్సేషన్లో తెలపండి సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఎంసీక్యూస్ అనేవి సో ఇలానే ఫామ్ చేస్తారండి మీకు అర్థమవుతుందా రైట్ చూడండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్స్ డస్ నాట్
అప్డేట్ చేసి మీరు లొకేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మీ మైండ్లో మీకు ఇంప్రింట్ అయి ఉంటాయి డెఫినెట్గా అర్థమవుతుందా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక సిరీస్తో మేము ముందుకు వస్తానండి సో అంటిల్ దెన్ కీప్ రీడింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పవన్ అండ్ ఐమ్ సైనింగ్ ఆఫ్